সপ্তম শ্রেণী গণিত ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি দিস ইস সিএম ইমরান অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং টুয়েলভ এডুকেশন আমরা আজকে আলোচনা করব সমানুপাত ও লাভ ক্ষতি চ্যাপ্টারের দুই দশমিক এক অনুশীলনী নিয়ে আমরা গত টিউটেলে দেখিয়েছিলাম কীভাবে এক নম্বর এবং দুই নম্বর যে প্রশ্নগুলো আমাদের রয়েছে সেগুলো সলভ করতে হয় আজকে আমরা পরবর্তী যে আমাদের প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমাদের তিন নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি বলছে শূন্য স্থান পূরণ এবং এখানে তোমরা লক্ষ্য করে দেখো এখানে আমাদের তিনটি রাশি রয়েছে ক নম্বর যে প্রশ্ন সেখানে লক্ষ্য করছো এখানে এগারো অনুপাত পঁচিশ সমানুপাত একটা বক্স আকার একটা বক্স দেওয়া আছে অনুপাত পঞ্চাশ অর্থাৎ এই বক্সের মধ্যে কি সংখ্যা হবে সেটি আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে ঠিক একই রকমভাবে এখানে কোথাও না কোথাও খ গ ঘ এবং কোনো না কোনো জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি করে আমাদের বক্স রয়েছে এবং আমাদের কিন্তু তিনটি করে রাশি দেয়া আছে ঠিক আছে সো তিনটি রাশি দেয়া থাকলে কিভাবে করে আর একটি রাশি বের করতে হয় সেটি আমরা সহজেই নির্ণয় করতে পারি এবং চতুর্থ যে প্রশ্নটা আমাদের রয়েছে এখানে যে নিচের রাশিগুলো চতুর্থ সমানুপাতে নির্ণয় করো অর্থাৎ এক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করছি এখানে তিনটি রাশি দেয়া আছে আমাদেরকে চতুর্থ সমানুপাতে নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ আমরা এখানে ধরে নিব আমাদের এখানে যে প্রথম সমানুপাতি দ্বিতীয় সমানুপাতি এবং তৃতীয় সমানুপাতি রয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো সমানুপাতি বলতে সমানুপাতের প্রত্যেকটা রাশিকে বলা হয় সমানুপাতি অর্থাৎ এখানে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় সমানুপাতি দেওয়া আছে চতুর্থ সমানুপাতি আমরা নির্ণয় করব সো এই যে চতুর্থ সমানুপাতি নির্ণয়ের যে পদ্ধতি তাকে বলা হয় ত্রৈরাশিক নিশ্চয়ই তোমরা আমার যে প্রথম যে টিউটোরিয়ালটা রয়েছিল সেটা থেকে তোমরা এটা লার্ন করতে পেরেছো বা তোমরা নিজেরাও সেলফ স্টাডি করে জেনে নিয়েছো আমরা তিন নম্বর প্রশ্নটা আগে সলভ করতে চাই এখানে শূন্য স্থান পূরণটা আমরা কীভাবে করে সলভ করব সো এখানে আমি যদি ক নম্বর প্রশ্নটা একটু লিখি তিনের ক নম্বর প্রশ্ন আমাদের এখানে দেয়া আছে এগারো অনুপাত পঁচিশ সমানুপাত চিহ্ন দেয়া আছে একটা বক্স দেয়া আছে এবং বলা আছে এখানে পঞ্চাশ তার মাঝখানে অনুপাত আছে এখন তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে একটা অনুপাতকে ভগ্নাংশ আকারে রূপান্তর করা যায় তাহলে আমরা কি করব ভগ্নাংশ আকারে লিখব এই অনুপাতের যে আমার পূর্ব রাশি সেটি লব হিসেবে বিবেচিত হবে অর্থাৎ এগারো তার নিচে থাকবে পঁচিশ এই সমানুপাত এই চিহ্নটার বদলে আমরা সমান চিহ্ন ব্যবহার করতে পারি সেটি করলাম এক্ষেত্রে আমাদের এই বক্সটাকে তৃতীয় রাশি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে পঞ্চাশকে চতুর্থ রাশি তাই তৃতীয় রাশিটি আমাদের উপরে থাকবে অর্থাৎ বক্সটা উপরে লিখব বাক চিহ্ন দিয়ে পঞ্চাশ আমাদের নিচে থাকবে এখন এই যে প্যাটার্নটা তৈরি হয়ে গেল তোমরা এখন ইজিলি এটাকে সলভ করতে পারবে এবং আমার মনে হয় এটা ম্যাক্সিমাম অফ দ্য স্টুডেন্ট এটা তোমরা এখন পারবে তার কারণ আমরা এখন আড়াআড়ি গুণ করবো অর্থাৎ ডান পাশের অর্থাৎ দুটি পক্ষ সমান চিহ্নের বাম পাশের বাম পক্ষ সমান চিহ্নের ডান পাশটাকে ডান পক্ষ অর্থাৎ বাম পাশের যে ভগ্নাংশটি আমাদের রয়েছে তার যে লব তার সাথে ডান পাশের যে ভগ্নাংশ রয়েছে তার হর গুণ করতে হবে এবং ডান পাশের যে আমাদের ভগ্নাংশ রয়েছে তার লবের সাথে বাম পাশের ভগ্নাংশের হর গুণ করতে হবে এই গুণটার নাম হচ্ছে আড়াআড়ি গুণ বা ক্রস মাল্টিফিকেশন বক্সের সাথে পঁচিশ গুণ করবো বক্সটাকে বাম পাশে রাখলাম তার কারণ হলো বক্সের ভ্যালুটা আমরা নির্ণয় করবো তাই বক্সটাকে বক্স সহ যে সংখ্যাটা থাকবে সেটি বাম পাশে লিখলাম সমান চিহ্ন দিয়ে এগারো গুণ পঞ্চাশ যদি কেউ এখানে পঞ্চাশ গুণ এগারো দেয় তার তারপরেও কোনো সমস্যা হবে না এখন বক্সটার ভ্যালু যেহেতু নির্ণয় করবো বক্সটাকে লেফট সাইডে রেখে আমরা কি করব এই যে টোয়েন্টি ফাইভ বা পঁচিশ যে সংখ্যাটি রয়েছে সেটিকে ডান পাশে ট্রান্সফার করব ডান পাশে এসে গেলে এটা কি হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে তার কারণ কি এখানে বাম পাশে গুণ চিহ্ন আকারে রয়েছে ডান পাশে আসলে এটি ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ এটা নিচে চলে আসবে হর হিসেবে থাকবে এখন যদি আমরা রেডিউসিং লঘিষ্টকরণ করি তাহলে পঁচিশ দিয়ে পঞ্চাশকে রেডিউসিং করলে আমরা পাবো দুই অর্থাৎ আমার যে বক্সের ভ্যালু বক্সের যে নির্ণয় সংখ্যাটি হবে সেটি এগারো দুই গুণ করলে হবে কত বাইশ অর্থাৎ কত ইজিলি আমরা এই অঙ্কটাকে সমাধান করতে পারলাম তাহলে আমরা কাঙ্ক্ষিত যে রেজাল্ট সেটি আমরা কি লিখবো এগারো অনুপাত পঁচিশ সমানুপাত এখানে আমাদের বাইশ বক্সের ভিতরে রাখলাম অনুপাত পঞ্চাশ অর্থাৎ আমাদের যে তৃতীয় রাশি হ্যাঁ সেটি আমাদের বাইশ তাহলে ঠিক একই রকম ওয়েতে আমাদের যে অন্য অঙ্কগুলো রয়েছে খ নম্বর অঙ্কটা আমরা সলভ করবো না এটা খুব সিম্পল ভেরি ইজি আমি একটু একটু ডিফিকাল্ট প্রশ্নটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই এখানে একটা দশমিক সংখ্যার অংশ রয়েছে সেটি আমরা নির্ণয় করবো আমরা গ নম্বর প্রশ্নটা আমরা একটু লিখবো ওকে গ নম্বর যে প্রশ্ন আমাদের সেটি আমরা সমাধান করব গরমার বলছে দুই দশমিক পাঁচ অনুপাত পাঁচ দশমিক শূন্য অ্যাকচুয়ালি পাঁচ দশমিক শূন্য মানে কিন্তু পাঁচ এখানে আমাদেরকে বোকা বানানোর জন্য দশমিকের পরে শূন্যটা দেয়া হয়েছে
তাহলে ওই শূন্যটা কিন্তু ভ্যালুলেস তোমরা নিশ্চয়ই জানো তো আমরা এটা প্রশ্নে আছে থাক এরপরে আমরা এটাকে সরাসরি আমরা এটাকে শর্ট আউট করে ফেলব যে আমাদের যেহেতু এখানে দশমিকের পরে শূন্য রয়েছে আমরা এই দশমিক পরে শূন্যটা ব্যবহার করব না সো আমরা এটাকে ভগ্নাংশ আকারে লিখব এখানে তোমরা বুঝতে পারছো এটা আমার প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশি তৃতীয় রাশি চৌত্র রাশিটা নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এখানে দুই দশমিক পাঁচ তার নিচে আমি সরাসরি পাঁচ লিখলাম দশমিকের পরে শূন্যটা ব্যবহার করলাম না কারণ যেহেতু এটা ভ্যালুলেস এই সমান পদ চিহ্নের বদলে আমরা সমান চিহ্ন ইউজ করব এরপর সাত এর নিচে আমার থাকবে বক্স এখন আমরা যেহেতু বলেছি যেহেতু বক্সের সংখ্যাটা নির্ণয় করতে হবে তাই বক্স যে সংখ্যাটা আমাদের গুণ করবো সেটাকে সবসময় বাম পাশে রাখব অর্থাৎ বক্সের সাথে আমাদের গুণ হয়ে যাবে দুই দশমিক পাঁচ একটা ভগ্নাংশের হর হলে তার বাম অন্য ভগ্নাংশের লবের সাথে গুণ করতে হয় ঠিক সেরকমভাবে সাতের সাথে আমরা পাঁচ গুণ করব বক্সটাকে ঠিক রাখলাম এখন আমাদের যে দুই দশমিক পাঁচ যে সংখ্যাটা রয়েছে ডান পাশে আসলে সেটা ভাগ হয়ে যাবে আমরা এখানে পাঁচ গুণ সাত এখানে রেজাল্টও বের করতে পারি অথবা আমরা সেটাকে রেজাল্ট না বের করেও রেখে দিতে পারি একটু রেখে দেওয়ার বিশেষ কারণ হচ্ছে যদি তোমরা একটু লক্ষ্য করে দেখো যে দুই দশমিক পাঁচ মানে আমরা যেটাকে আড়াই বলি এর দ্বিগুণ কিন্তু পাঁচ হয় অর্থাৎ দুই দশমিক পাঁচের সাথে যদি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে পাঁচ হয় তার মানে আমরা এই কাটাকাটিটা কিন্তু খুব ইজিলি সলভ করতে পারছি তার মানে ঠিক দুই দশমিক পাঁচ যদি আমি পাঁচকে যদি কাটি তাহলে আমি রেজাল্ট পাবো কত দুই এটি হতে আমি পারছি অন্য সংখ্যার ক্ষেত্রে এখানে যদি তিন দশমিক পাঁচ থাকতো বা চার দশমিক পাঁচ থাকতো তাহলে তো আমাকে কি করতো ক্যালকুলেশন করতে হতো উপরের লবটা গুণ করে নিয়ে তারপর হরের দশমিকটাকে রিমুভ করে দিয়ে তারপর হয়তো ভাগটা করতে হতো বা দিস টাইম আমাকে এখানে করতে হলো না বক্স সমান সমান সাত গুণ দুই সমান সমান চোদ্দ অর্থাৎ আমার যে কাঙ্ক্ষিত উত্তর সেটা আমি পেয়ে গেছি অর্থাৎ আমাদের চতুর্থ যে সমান উপাতি সেটি আমাদের কত হতো সেটা আমরা লিখে ফেলব সাত অনুপাত এই বক্সের জায়গায় নির্ণয় সংখ্যাটা হবে চোদ্দ আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় বলি যেটা গত টিউটোরিয়ালে আলোচনা করেছিলাম এটি যেটা সমানুপাত হলো সমানুপাত কখন হয় যখন আমরা জানি চারটি রাশির প্রথম ও দ্বিতীয় রাশি যেমনটা এখানে আছে প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির যে অনুপাত তৃতীয় চতুর্থ রাশির অনুপাত পরস্পর সমান হয় তখন তারা একটা সমানুপাত তৈরি করে এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করে দেখি যে এখানে যে অনুপাতে রয়েছে দুই দশমিক পাঁচ এবং পাঁচ এবং সাত দশ এখানে সাত অনুপাত চোদ্দ এটা কিন্তু একই কিভাবে একই যদি আমরা এটিকে কাটাকাটি করে ছোট করি তাহলে দুই দশমিক পাঁচ দিয়ে পাঁচকে ভাগ করলে হয় দুই অর্থাৎ এখানে হবে এক অনুপাত দুই আর এখানে সাত একে সাত সাত দুয়ের চোদ্দ এখানেও কিন্তু এক অনুপাত দুই অর্থাৎ আমার প্রথম দুটি সংখ্যার বা রাশির অনুপাত এবং তৃতীয় চতুর্থ রাশির যে অনুপাত সেটি কিন্তু সমান যার কারণে তারা একটা সমানুপাত তৈরি করেছে আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমাদের ঘ নম্বর যে অংশটা রয়েছে সেখানে আমাদের ভগ্নাংশ দিয়ে আলোচনা করা আছে আমরা ঘ নম্বরটা সলভ করব ঘ নম্বরটা আমাদের বলেছে এক বাই তিন অনুপাত এক বাই পাঁচ সমানুপাত আমাদের বক্স দেয়া আছে অনুপাত দিয়ে দেয়া আছে উপরের সাত নিচে দশ আর খুব সহজে এটাকে আমরা সমাধান করে ফেলব কোনো সমস্যা নেই যদিও এখানে ভগ্নাংশ আকারে আছে এখানে ভয় পাওয়ার আসলে কিছুই নাই তোমরা জানো যে অনুপাতকে ভগ্নাংশ আকারে লেখা যায় তো এখানে ভগ্নাংশ দিয়েছে তো কোনো সমস্যা নেই এটাকে আমি লব হিসেবে তৈরি করে রাখবো তো এক বাই তিন আমার থাকলো আরেকটা ভাগ চিহ্ন দিয়ে এখানে আমি লিখলাম এক বাই পাঁচ অর্থাৎ ভগ্নাংশের ভিতরে আরেকটা ভগ্নাংশ তৈরি হয়েছে কেমন সমান সমান চিহ্ন ব্যবহার করব সমান চিহ্ন ব্যবহার করে এখানে বক্স লিখলাম এখানে আমি লিখলাম সাত নিচে লিখলাম দশ অর্থাৎ এই পুরো ভগ্নাংশটাই কিন্তু এখন আমার হর এই পুরো ভগ্নাংশটাই হর এই পুরো ভগ্নাংশটা আমার লব এখন এখানে বাড়তি যে কাজটা করতে হবে আগে এই ভগ্নাংশটা একটা সমাধান করতে হবে তোমরা নিশ্চয়ই বিপরীত ভগ্নাংশের সাথে পরিচিত বিপরীত ভগ্নাংশ কীভাবে তৈরি হয় সেটা আমরা দেখব তো সেটি আমি একটু আলোচনা করতে চাই যদি আমাদের ঠিক এরকম হয় যে দুটি ভগ্নাংশের মাঝখানে ভাগ চিহ্ন থাকে তাহলে ঠিক ভাগ চিহ্নটা গুণ চিহ্ন হয়ে যে ডান পাশের ভগ্নাংশটা তাদের যে সংখ্যাগুলো থাকে তারা স্থান বিনিময় করে অর্থাৎ ডান পাশের ভগ্নাংশটা লবটা হয়ে যায় হর হর হয়ে যায় লব ঠিক তেমন ঘটনা এখানে ঘটবে এটা আমাদের একটা ভগ্নাংশ মাঝখানে ভাগ চিহ্ন রয়েছে ডান পাশে একটি ভগ্নাংশ রয়েছে এই ডান পাশের যে ভগ্নাংশটা আমাদের রয়েছে সেটি কী হয়ে যাবে বিপরীত ভগ্নাংশ হয়ে যাবে অর্থাৎ লবের জায়গায় হর হরের জায়গায় লব চলে আসবে ঠিক কীভাবে লিখবো দেখো এক বাই তিন গুণ চিহ্ন দিয়ে উপরে পাঁচ নিচে এক অর্থাৎ বিপরীত ভগ্নাংশে রূপান্তর হয়ে গেল এক বাই পাঁচের বিপরীত ভগ্নাংশ পাঁচ বাই এক এটা হয়তো তোমরা ক্লাস ফোরে খুব সম্ভবত ক্লাস ফোরে এটা প্রথমত আলোচনা করা আছে এবং ক্লাস
কি করতে পারি এখানেও কিন্তু আমাদের একটা বিপরীত ভগ্নাংশের কাজ আমাদের রয়েছে যেমন বক্সটাকে যদি আমি পুরো সম্পূর্ণ বক্স হিসেবেই চিন্তা করি সম্পূর্ণ একটা সংখ্যা হিসেবে চিন্তা করি তাহলে এটার সাথে গুণ চিহ্ন দিয়ে দশ আমার ঠিক উপরে চলে যাবে সাত আমার নিচে চলে আসবে অর্থাৎ এটাও কিন্তু বিপরীত হয়ে গেল এই ভাগ চিহ্নটা গুণ চিহ্ন হওয়াতে ডান পাশের যে ভগ্নাংশটা থাকে বা নিচে যে ভগ্নাংশটা রয়েছে সেটা কিন্তু কি হয়ে যায় বিপরীত ভগ্নাংশ হয়ে যায় অর্থাৎ লবের জায়গায় হওয়ার অরের জায়গায় লভ চলে আসে তাহলে আমরা কি পেলাম আমরা এখন ঠিক দুটো ভগ্নাংশ থেকে একটি ভগ্নাংশে রূপান্তর আমরা করে ফেলছি সেক্ষেত্রে আমরা পাঁচ এবং এক গুণ করে ফেলবো যদি কাটাকাটি করা যেত লব এবং হর আমরা কাটাকাটি করতাম কাটাকাটি করা যাচ্ছে না যার কারণে পাঁচ একে পাঁচ নিচে থাকছে তিন একে তিন সমান সমান উপরে আমার থাকছে দশ এবং বক্স গুণ করলে দশ গুণ বক্স ঠিকই থাকবে দশ গুণ বক্স হবে নিচে থাকবে সাত এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে বক্সের অংশটার সাথে অপর পক্ষের অর্থাৎ বাম পক্ষের যে হর যেহেতু এটা লবের অংশ তার সাথে হর অংশটা গুণ করতে হবে অর্থাৎ তিন গুণ দশ গুণ বক্স এখানে ফাঁকা ঘর বা বক্স যেটাই বলি না কেন তার সাথে পাঁচ এবং সাত আমাদের ডান পাশে গুণ অবস্থায় থাকবে এখন আমরা যেটা করব বক্সটাকে ঠিক রাখব ঠিক রেখে এই যে তিন গুণ দশ আমরা সরাসরি নিচে তিরিশও লিখতে পারি অথবা তিন গুণ দশ সেটাকে ডান পাশে নিয়ে এসে ভাগ চিহ্ন আকারে এখানে রেখে দিব ডান পাশে কারণ তারা গুণ রয়েছে বাম পাশে ডান পক্ষে আসলে তাদের চিহ্নটা বিপরীত হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে তিন গুণ দশ এখন যেহেতু আমার এটা লব এবং হর লব এবং হরের মধ্যে আমাদের কাটাকাটি করে ছোট করতে হয় যদি সম্ভব হয় যেমন তিন এবং সাত কাটাকাটি করা যাবে না কিন্তু পাঁচ এবং দশ যাবে পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দুয়ে কত আমাদের দশ অর্থাৎ আমরা যে রেজাল্টটা পেলাম বা যে ভগ্নাংশটি পেলাম সেটি হলো উপরে সাত নিচে তিন দুই ছয় অর্থাৎ সাত বাই ছয় আমার কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট বা এখন আমরা যদি এই উত্তরটা লিখি তাহলে আমরা কি লিখব আমরা লিখব এক বাই তিন অনুপাত এক বাই পাঁচ সমানুপাত ঠিক থাকবে এখানে সাত বাই ছয় অর্থাৎ ফাঁকা ঘরের যে মান সেটা সাত বাই ছয় অনুপাত সাত বাই আমাদের দশ এটি হলো আমাদের নির্ণয় উত্তর আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমাদের যে অঙ্কটা রয়েছে এটা আমি আশা করব যে তোমরা সলভ করতে পারবে আমি চতুর্থ যে অংশটা রয়েছে সেখানে চলে যেতে চাই নিচের সংখ্যাগুলো চতুর্থ সমানুপাতে নির্ণয় করো অর্থাৎ যেটা আমরা বলেছিলাম যে চতুর্থ সমানুপাতে নির্ণয়ের যে পদ্ধতি তার নাম ত্রৈরাশিক অর্থাৎ তিনটি আমার রাশি দেয়া থাকবে সেখান থেকে আমাকে চতুর্থ সমানুপাতিটা নির্ণয় করতে হবে এই নির্ণয়ের পদ্ধতির নাম ত্রৈরাশিক এটা উদাহরণে আলোচনা করা আছে এবং আমি আমার ফার্স্ট যে টিউটোরিয়াল ছিল এই চ্যাপ্টারের উপরে সেখানে আলোচনা করেছি তোমরা চাইলে ডিসক্রিপশন বক্স থেকে সেটা দেখে নিতে পারো এখন আমরা চার নম্বর অঙ্কটা শুরু করব এখানে আমাদের আমি মনে করি যে অঙ্কটা তোমাদেরকে করানোর মতো সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই সবগুলো অঙ্ক ঢালাভাবে না করে যেমনটা আমি ক নম্বরটা করব না আমি খ নম্বর ক নম্বর এবং খ নম্বর ইস কোয়াইট সিমিলার এগুলো সবগুলো পূর্ণ সংখ্যা ইটস বেটার যদি আমি গ নম্বর থেকে স্টার্ট করি আই থিঙ্ক ইট উইল বি মোর ইজিয়ার ফর ইউ আমরা একটু গ নম্বর থেকে শুরু করি হ্যাঁ অর্থাৎ ষোলো চব্বিশ এবং বত্রিশ আমাদের যে তিনটি রাশি দেয়া আছে গ নম্বর থেকে স্টার্ট করছি আমরা এখানে আগে লিখব যে প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশি তৃতীয় রাশি আমরা ঠিকই ভাবে লিখব দেওয়া আছে কথাগুলো লিখব আমি অঙ্ক করার আমার সুবিধার্থে আমি একটু তাড়াতাড়ি করতে সুবিধা হবে যেহেতু অনেক সময় বড় চিঠি আসলে অনেকে দেখতে বিরক্ত বোধ করে এই জন্য একটু কুইকলি করার চেষ্টা করছি প্রথম রাশি আর যদি কারো আপত্তি না থাকে তাহলে আরও বোঝানোর জন্য আসলে একটু বেশি সময় লাগে হ্যাঁ অনেকে এটাতে বিরক্ত হয় কিন্তু আসলে কোনো কিছু বুঝতে হলে একটু সময় নিয়ে বোঝাটাই বেশি ভালো আই লাইক ইট দ্বিতীয় রাশি সমান সমান আমাদের দেয়া ছিল চব্বিশ এবং আমাদের যে তৃতীয় রাশি তৃতীয় রাশি সমান সমান আমাদের বত্রিশ অর্থাৎ আমাদেরকে চতুর্থ যে রাশিটি সেটি নির্ণয় করতে হবে তো এখন আমরা একটা সূত্র জানি সমানুপাতের একটা সূত্র হচ্ছে আমরা লিখবো এখানে আমরা জানি আমরা কি জানি আমরা জানি প্রথম রাশি যে সমানুপাতের সূত্র প্রথম রাশি গুণ যদি তোমরা ভুলে যেয়ে থাকো তোমরা এটা একটু চেক করে নিতে পারো হ্যাঁ প্রথম আমার ফার্স্ট টিউটোরিয়ালটার মধ্যে এটা আলোচনা করা আছে বা উদাহরণের মধ্যেও আছে প্রথম রাশির সাথে আমরা চতুর্থ রাশি প্রথম রাশি গুণ চতুর্থ রাশি কারণ অনেকে হয়তো এটা বুঝবে না যে কিভাবে করে এই সূত্রটা আসলো একটু এক্সপ্লানেশনটা আমি করে দিয়েছি প্রথম রাশি গুণ চতুর্থ রাশি সমান সমান দ্বিতীয় রাশি গুণ তৃতীয় রাশি একটি সমানুপাতের সূত্র রাশি গুণ তৃতীয় রাশি ওকে 
আবার এখানে একটা বিষয় বলে নিতে চাই যদি আমাদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাশি সমান হয় সেক্ষেত্রে প্রথম রাশি এবং যত রাশি সমান সমান দ্বিতীয় রাশি বা মধ্য রাশি কি হয়ে যায় মধ্য রাশি বর্গ হয়ে যায় হ্যাঁ এটাও কিন্তু একটা সূত্র এখন আমরা মানগুলো বসিয়ে নেব আমরা বা চিহ্নটা দিলাম কারণ মাঝখানে সমান সমান থাকলে বাম পাশে বা দিয়ে শুরু করতে হয় যেহেতু এটাকে বলা হয় একটা সমীকরণ হ্যাঁ আচ্ছা এখন প্রথম রাশি আমাদের আছে ষোলো গুণ চৌত্ত রাশি আমাদের নাই চৌত্ত রাশি আমরা নির্ণয় করবো সো চৌত্ত রাশিটাকে আমরা যত রাশিই লিখব যেহেতু এটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে ওকে সমান সমান আমাদের দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে চব্বিশ এবং তৃতীয় রাশি হচ্ছে আমাদের কত বত্রিশ দেখো কত সহজেই অঙ্কগুলো সমাধান করা যায় এবং চৌত্ত রাশিটাকে আমি বাম পাশে রাখলাম ষোলোটাকে ডান পাশে ট্রান্সফার করে দিব তার কারণ হলো ষোলোটাকে আমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে যেহেতু এটি আমার বাম পাশে গুণ হিসেবে রয়েছে ডান পাশে আসলে ভাগ হয়ে যাবে আমরা চব্বিশ গুণ বত্রিশ রেজাল্ট বের করে ফেলতে পারতাম বা আমরা এভাবে রেখে দিয়ে কাটাকাটি করতে পারি ষোলো নিচে চলে আসলো ভাগ হিসেবে আসলো এখন আমরা কি করব কাটাকাটি করব আমরা তোমরা যদি লক্ষ্য করে থাকো বা তোমরা যদি ষোলোর ঘরে নামতে জানো তোমরা সরাসরিটাকে রিডিউসিং করতে পারো ষোলো একে ষোলো ষোলো দিয়ে বত্রিশ অর্থাৎ সরাসরি করা গেল অর্থাৎ আমার যে চতুর্থ রাশি সেটি কিন্তু আমি খুব সহজেই বের করে ফেললাম চতুর্থ রাশি সমান সমান চব্বিশ গুণ দুই সমান সমান কত হয় আটচল্লিশ আটচল্লিশ তো আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট সেটি বের হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আমাদের আনসার এখন আমাদের এটা তো গেল গ নম্বর আমাদের ঘ নম্বরটা একটু এক্সেপশনাল ঘ নম্বরে এখানে তোমরা লক্ষ্য করছো এখানে আমাদের মিশ্র ভগ্নাংশ আকারে দিয়েছে দ্বিতীয় রাশিটাকে তো আমরা লেটস ট্রাই যে আসলে এই অঙ্কটা কিভাবে সমাধান করতে হয় সেটা আমরা একটু দেখে নেব এরপরে আমাদের তো প্রথম এবং তৃতীয় যে রাশিটা রয়েছে সেটা পূর্ণ সংখ্যা হিসেবেই রয়েছে তো ঘ নম্বর যে অঙ্কটা রয়েছে সেটি আমরা এখন ট্রাই করব আমরা লিখব প্রথম রাশি আমাদের প্রথম রাশি এখানে দেয়া আছে কত আট আমাদের দ্বিতীয় রাশি দেয়া আছে আট সমস্ত এক বাই দুই বা সাড়ে আট এটাকে যেটাকে আমরা বলি এটাকে আমরা অবশ্যই অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করব হুম আর দিয়ে ষোলো আর কে সতেরো তা সতেরো বাই দুই আমাদের যে তৃতীয় রাশি তৃতীয় রাশি আমাদের চার আর আমি এখন আর সূত্রটা ব্যবহার করছি না এরপর তোমরা লিখবে যেটা যে আমরা জানি প্রথম রাশি গুণ চতুরাশি সমান সমান তৃতীয় রাশি গুণ তৃতীয় রাশি সূত্রটা লিখবে লিখে তারপর তোমরা ভ্যালুটা বসিয়ে দিবে আমি সরাসরি অঙ্কটাতে একটু করে দিতে চাচ্ছি যাতে করে টাইমটাকে সেভ করতে পারি এখন প্রথম রাশি আমাদের দেওয়া আছে আট গুণ চতুর্থ রাশি আমাদের নাই আমরা চতুর্থ রাশি নির্ণয় করব চতুর্থ রাশি সমান সমান দ্বিতীয় রাশি আমাদের সতেরো বাই দুই গুণ তৃতীয় রাশি আমাদের চার ওকে এখানে একটা মজার ব্যাটা একটা মজার একটা ঘটনা ঘটে গেছে সেটা হচ্ছে এই সতেরো বাই দুই গুণ চার এই চার কিন্তু আমাদের লব তাই না একটা পূর্ণ সংখ্যা সবসময় লব হিসেবে বিবেচিত হয় দুই কিন্তু এখানে হর্স আমি দুই দিয়ে চারকে কাটতে পারি সো এখানে কেটে ছোটো করে নিলাম তাহলে কি হলো আমাদের চৌত রাশি বের করাটা আরও ইজি হয়ে গেল চতুর্থ রাশি চতুর্থ রাশি সমান সমান আর যেহেতু এখানে বাম পাশে গুণ অবস্থা রয়েছে ডান পাশে গেলে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ আমার ডান পাশে আছে সতেরো গুণ দুই নিচে আসছে কত আট এখন দুই দিয়ে আটকে কাটলে হবে কত চার অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের যে নির্ণয় আনসার সেটি কিন্তু একটা ভগ্নাংশ আমরা লক্ষ্য করছি যেহেতু চার দিয়ে সতেরোকে আর কাটাকাটি করা যায় না অর্থাৎ আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট সেটা আমরা পেয়ে পেয়ে গেছি সতেরো বাই চার বা যদি কেউ এটা মনে করে যে মিশ্র ভগ্নাংশে রূপান্তর করবে সেটাও সে করতে পারে বা চার সমস্ত চার 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 ষোলো একে সত চার সমস্ত এক বাই চার আসবে চার চার ষোলো একে সতেরো সো এই ছিল চতুর্থ সমানুপাত নির্ণয় করার খুব সহজ পদ্ধতি এরপরে আমাদের যে একটা অঙ্ক রয়েছে ও নম্বর আমি আশা করছি এটা এটাও তোমরা খুব ইজিলি সলভ করে ফেলতে পারবে এটা তেমন কিছুই না এখানে প্রথম রাশি দেওয়া আছে পাঁচ দ্বিতীয় রাশি চার দশমিক পাঁচ তৃতীয় রাশি সাত ঠিক একই রকমভাবে এটা সমাধান করে ফেলবে আজকে টিউটোরিয়ালটা এখানে শেষ করছি নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা কত অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করব সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ সকলকে